मुझे लेकिन मेन डिव के क्लोज होने से पहले एक और डिव क्रिएट करनी है तो मैं एक और डिव क्रिएट कर देता हूं और ये देखिए अब हमारी दो डिव्स क्रिएट हो चुकी हैं इस मेन डिव के अंदर जो कि बॉडी के फॉर्म पर स्टार्ट हुई है अभी ने मैं कुछ क्लासेस अप्लाई कर देता हूं मिसाल के तौर पर जो हमारी आउटर डिव है इसे मैं क्लास अप्लाई कर देता हूं बॉक्स की और जो हमारी फर्स्ट इनर डिव है इसे मैं क्लास अप्लाई कर देता हूं लेट्स से आइटम 1 की इसी तरह से जो हमारी सेकंड डिव है जो कि इनर डिव भी है मैं इसे क्लास अप्लाई कर देता हूं आइटम 2 की ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि आइटम 1 और आइटम 2 क्लासेस जिन डिव्स को अप्लाई की गई हैं ये दोनों डिव्स हमारी इस डिव के अंदर मौजूद हैं से हमने बॉक्स के क्लास अप्लाई किए अब डियर स्टूडेंट्स मैं यहां पे मैं सबसे पहले अपनी बॉक्स क्लास को टारगेट करता हूं और कुछ सीएसएस के लिए राइट कर देता हूं सबसे पहले तो मुझे इस बॉक्स का कुछ साइज मेंशन करना है तो मैं इसकी विड्थ डिसाइड कर लेता हूं इसकी विड्थ मुझे चाहिए लेट्स से 500 पिक्सेल ताकि आपको क्लियरली नजर आ सके ये बॉक्स इस तरह से मुझे इसकी हाइट भी चाहिए 500 पिक्सेल्स तो मैं 500 पिक्सेल्स की हाइट कर देता हूं इसके बाद डियर स्टूडेंट्स मुझे इसे बॉर्डर अप्लाई करना है तो मैं यहां पे यूज करता हूं बॉर्डर 5 पिक्सेल का सॉलिड बॉर्डर इसे अप्लाई करता हूं और कलर जो इसे अप्लाई करता हूं ब्लैक कर देता हूं लीजिए डियर स्टूडेंट्स अब अगर हम इसे सेव करें और आप देखेंगे कि आपको यहां पर एक बॉक्स नजर आ रहा है प्लस मुझे इस बॉक्स को सेंटर में अलाइन करना है तो इसके लिए मैं मार्जिनस का इस्तेमाल कर लेता हूं मार्जिन टॉप बॉटम पे 20 पिक्सेल और ऑटो कर देता हूं मैं ताकि लेफ्ट और राइट पे जो है वो इक्वल स्पेस बच जाए और हमारा जो बॉक्स है वो सेंटर में बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाए तो अब आप देख रहे हैं कि बॉक्स सेंटर में आ गया इसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं इन दोनों आइटम्स को इकट्ठा टारगेट करता हूं एक्चुअली इन दोनों डिव्स को जो कि आइटम 1 और आइटम 2 है मुझे साइज अप्लाई करना है इसलिए मैंने इकट्ठा टारगेट कर रहा हूं तो मैं कहता हूं आइटम 1 कॉमा आइटम 2 दोनों क्लासेस को मैंने इकट्ठा सेलेक्ट किया और मैं कहता हूं कि इनकी जो विड्थ और हाइट है वो होनी चाहिए 150 पिक्सेल तो मैं विड्थ 150 कर देता हूं हाइट मैं 150 कर देता हूं अभी तक डियर स्टूडेंट्स मैंने पोजीशनिंग की कतई तौर पे कोई बात नहीं की हम पहले अपना एक इंटरफेस बिल्ड करें जिसकी मदद से हम पोजीशनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे इसके बाद अब मैं अपनी आइटम 1 क्लास को सेपरेटली टारगेट करता हूं क्योंकि मुझे इसे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है तो मैं कहता हूं आइटम 1 और इसका बैकग्राउंड कलर जो होना चाहिए दैट शुड बी लेट्स से हम कोई भी हेक्साडेसिमल वैल्यू रैंडमली टाइप कर देते हैं इसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं अपनी आइटम 2 को सेलेक्ट कर लेता हूं और मुझे उसके लिए भी बैकग्राउंड कलर ही सेलेक्ट करना है सिंपली ताकि दो बॉक्सेस आपको नजर आ सके तो मैं इसके लिए भी बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज करता हूं और इसे डिफरेंट बैकग्राउंड कलर दे देता हूं अब की बार ए बी सी और लेट्स से 000 और इसे हम अगर सेव करें तो आप देखेंगे कि राइट साइड पे आपको अब दो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं और ये टॉप पे नजर आने वाला बॉक्स जो है एक्चुअली आइटम 1 क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड बॉक्स आइटम 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी सेकंड डिव को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डियर स्टूडेंट्स जब हम पोजीशनिंग की बात करते हैं सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि पोजीशनिंग को इस्तेमाल किस लिए किया जाता है पोजीशनिंग को इस्तेमाल किया जाता है مختلف एलिमेंट्स को अपने पेज पे مختلف पॉइंट्स या مختلف लोकेशंस पर पोजीशन करने के लिए जब आप किसी एलिमेंट को किसी कंपोनेंट को किसी खास पोजीशन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप पोजीशनिंग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं पोजीशनिंग की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप पांच वैल्यूज यूज कर सकते हैं और वो पांच वैल्यूज हैं स्टैटिक रिलेटिव एब्सोल्यूट फिक्स्ड और स्टिकी सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक की एक्चुअली जब आप अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर مختلف कंपोनेंट्स इंसर्ट करते हैं पैराग्राफ्स इंसर्ट करते हैं आप हेडिंग्स इंसर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उनके साथ पोजीशनिंग की एक प्रॉपर्टी यूज की जा रही होती है जिसमें आपकी पोजीशन की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो वैल्यू यूज की गई होती है वो स्टैटिक होती है इसका क्या मतलब है अगर मैं आइटम 1 को टारगेट करूं और यहां पे मैं कहूं पोजीशन स्टैटिक और सेव करूं आप देखेंगे कि हमारे पास किसी किस्म की कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई उसकी वजह यह है कि स्टैटिक 
वैल्यू जो पोजीशन के अगेंस्ट हमने यूज की है ये बाय डिफॉल्ट आपके तमाम एस्टिमल एलिमेंट्स को असाइंट होती है और इसी स्टैटिक पोजीशनिंग की वजह से आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो वजूद में आता है यानी आप देखते हैं कि एक कंपोनेंट ऊपर उसके बाद दूसरा कंपोनेंट उसके नीचे फिर उसके नीचे तीसरा कंपोनेंट जो कंपोनेंट्स वन बाय वन एक दूसरे पर स्टैक हो रहे होते हैं उसकी वजह यही होती है कि तमाम एच एलिमेंट्स को बाय डिफॉल्ट स्टैटिक वैल्यू असाइन की गई होती है पोजिशन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट स्टैटिक के बाद अब हम बात करते हैं रेलेटिव पोजिशनिंग की अगर मैं अपने इस आइटम वन को पोजिशन के अगेंस्ट स्टैटिक की जगह रेलेटिव की वैल्यू यूज करूँ रेलेटिव और सेव करूं इसे आप देखेंगे कि आपको कोई फर्क यहां पर स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा लेकिन जब आप किसी एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव असाइन करते हैं तो एक्चुअली आप उस एलिमेंट को टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे पोजीशन कर सकते हैं कैसे आइए देखते हैं अब अगर मैं यहां पर पोजीशन रिलेटिव करने के बाद मैं कहता हूं लेफ्ट और ट्वेंटी फाइव पिक्सल और सेव करता हूं तो आप देखेंगे कि हमारा जो एलिमेंट वन था यानी हमारी वो डिव जिसे हमने आइटम वन की क्लास अप्लाई की थी वो जिस पोजीशन पर पहले मौजूद थी अपनी उसी पोजीशन से लेफ्ट साइड पे उसने 25 पिक्सेल्स की जगह छोड़ दी है और वो राइट right साइड पे थोड़ी सी मूव हो गई आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे आपको ट्वेंटी फाइव की स्पेस नजर आ रही है अगर मैं लेफ्ट की जगह यहां पर यूज करूं वैल्यू टॉप की और इसे सेव करूं तो आप देख रहे हैं कि हमारी वो डिव जो है टॉप से जिस जगह पर वो मौजूद थी यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपने की पोजीशन रिलेटिव कर दी रिलेटिव का मतलब ये है कि रिलेटिव टू योर करंट पोजीशन यानी इस वक्त आप जहां पर पोजीशन हैं वहां से आप मूव कर रहे हैं अगर आप टॉप पे 25 करें तो टॉप पे आप देख रहे हैं कि 25 पिक्सल की जगह छोड़ दी और नीचे की तरफ मूव करके अगर हम यहाँ पर राइट कर देते हैं तो जिस जगह पर ये एलिमेंट एक्चुअल पोजिशन में मौजूद था उस पोजिशन से वो राइट right साइड पे 25 पिक्सल को छोड़ के मूव हो रहा है लेफ्ट साइड पे तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी एच एलिमेंट की पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं तो फिर आप लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम को कंट्रोल कर सकते हैं ये बात रखिएगा कि आपने इसे मार्जिन के साथ कंफ्यूज नहीं करना मार्जिन एक सेपरेट थिंग है मार्जिन में आप दो डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान स्पेसिंग को कंट्रोल करते हैं यहाँ पर आप किसी एलिमेंट की पोजीशनिंग को कंट्रोल कर रहे हैं तो डी स्टूडेंट होपफुल अब आपको क्लियर होगी होगी बात की अगर हम किसी एलिमेंट की पोजिशन रिलेटिव कर दें और फिर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम यूज करें तो जहां पर वो एलिमेंट अपनी एक्चुअल पोजिशन में मौजूद था अपनी उस मौजूद पोजीशन से वो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव करेगा और अगर मैं इसकी पोजीशन रिलेटिव से चेंज करके एब्सोल्यूट कर दूं मैं पहले राइट right की जो वैल्यू है इसे खत्म कर देता हूं यहां से और पोजीशन को मैं रिलेटिव के बजाय एब्सोल्यूट कर देता हूं जो कि हमारी थर्ड वैल्यू है जो कि पोजीशन की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट यूज की जा सकती है अब अगर मैं इसे सेव करूं तो पोजीशन एब्सोल्यूट करने से क्या हुआ आप ये देख रहे हैं कि आपके जो दो एलिमेंट्स थे उनमें से एक एलिमेंट आपको अब नजर आ रहा है और दूसरा एलिमेंट यहां पर आपको नजर नहीं आ रहा एक्चुअली जब आप किसी एलिमेंट की पोजिशन एब्सोल्यूट कर देते हैं तो वो एलिमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर चला जाता है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से फ्लोट के जरिए आप किसी एलिमेंट को नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर कर देते हैं लेकिन अब अगर मैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम को यूज करूं लेट से मैं कहता हूं टॉप जीरो और सेव करता हूं इसे सेव करने के बाद जैसा कि आप प्रीव्यू में देख रहे हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था अब ये टॉप पे बिल्कुल टॉप पे चला गया है और जीरो पिक्सल की स्पेस है हमारे इस व्यू पोर्ट और हमारे इस एलिमेंट में जी हाँ डी स्टूडेंट जब आप किसी एलिमेंट की पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देते हैं और वो एलिमेंट जिस पेरेंट एलिमेंट में मौजूद है अगर उस पेरेंट एलिमेंट को कोई पोजीशनिंग असाइन नहीं की गई यानी दूसरे लफ्जों में वो स्टैटिक है क्योंकि हमने पहले ये बात की कि बाय डिफॉल्ट आपके तमाम एच एलिमेंट्स की पोजीशनिंग स्टैटिक होती है इसका मतलब है कि अगर पेरेंट की पोजिशन स्टैटिक है और उस पेरेंट के अंदर मौजूद किसी दूसरे एलिमेंट की पोजिशन एब्सोलूट है यहाँ पर देखिए पेरेंट क्या है पेरेंट ये डिव है जिसे हमने क्लास अप्लाई की बॉक्स की अब आपने बॉक्स में देखा कि हमने अभी तक बॉक्स को किसी किस्म की कोई पोजीशनिंग असाइन नहीं की तो अगर पेरेंट एलिमेंट को कोई पोजीशनिंग असाइन नहीं है इट मींस कि उस बाय डिफॉल्ट वो स्टैटिक पोजीशनिंग के साथ पेरेंट एलिमेंट मौजूद है तो फिर वो चाइल्ड एलिमेंट जो कि उस पेरेंट एलिमेंट के अंदर मौजूद है उसे अगर हम एब्सोल्यूट पोजीशनिंग देने के बाद टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट right को यूज करते हैं तो एक्चुअली वो एलिमेंट आपके व्यू पोर्ट के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एजिस के मुनासिबत से अपनी पोजीशन को कंट्रोल करेगा अगर मैं टॉप 0 के बजाय यहां पे कर दूं बॉटम 0 और इसे मैं सेव करूं और सेव करने के बाद आप देखेंगे कि अब ये एलिमेंट 
उस बॉक्स से बाहर चला गया और बॉक्स से बाहर जाने के बाद आप ये देखिए बिल्कुल हमारी व्यू पोर्ट यानी मेरी स्क्रीन के बिल्कुल लोअर एच को जाके वो टच करा क्योंकि हमने यहाँ पे कहा बॉटम जीरो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये एलिमेंट स्क्रीन के बॉटम से जीरो पिक्सल के डिस्टेंस पर होना चाहिए तो स्क्रीन के बॉटम से जीरो पिक्सल की पोजिशन यही बनती है इसी तरह अगर हम बॉटम की जगह कर दें लेफ्ट जीरो लेफ्ट जीरो और सेव करें तो आप देखेंगे कि ये बॉक्स जहां पर ओरिजिनली पोजीशन था वहां से आपके स्क्रीन के लेफ्ट एज के साथ ये मूव कर गया है और चूंकि हमने यहां पे कहा लेफ्ट जीरो तो हम यहां पर दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे जो स्क्रीन का एज है और आपकी पोजीशन में जीरो पिक्सल का डिस्टेंस होना चाहिए तो ये एलिमेंट यहां पर मूव कर गया अब डियर स्टूडेंट फर्ज कीजिए कि पेरेंट एलिमेंट को भी अगर कोई पोजिशनिंग असाइन की गई हो मिसाल के तौर पर हमारा जो पेरेंट एलिमेंट है वो है बॉक्स अब अगर मैं बॉक्स को जाके पोजीशनिंग असाइन कर दूं तो इसकी पोजीशनिंग स्टैटिक से चेंज हो जाएगी तो मैं कहता हूं पोजीशन और रिलेटिव और सेव करूं मैं इसे और सेव करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि उस बॉक्स ने दूसरे बॉक्स की जगह ले ली ऐसा नहीं है कि उसने दूसरे बॉक्स की जगह ली एक्चुअली अब ये जो आइटम है जो हमारी आइटम वन जिसके साथ हमने पोजिशन की प्रॉपर्टी यूज की है एप्सोलूट की अब ये अपने पेरेंट पे डिपेंड कर रहा है और इसका पेरेंट क्या है इसका पेरेंट है ये डिव जिसे हमने बॉक्स के क्लास अप्लाई किया दूसरे लफ्जों में ये बॉक्स अब ये अपने इस पेरेंट एलिमेंट से बाहर नहीं जा सकता ये कब की बात है ये तब की बात है अगर पेरेंट एलिमेंट को आपने रिलेटिव पोजिशनिंग दी और चाइल्ड एलिमेंट को आपने एब्सोलूट पोजिशनिंग दी अगर मैं लेफ्ट की बजाय इसे कर दू लेट से बॉटम और सेव करूं तो आप देखेंगे कि ये अब इस बॉक्स के बॉटम पे आ गया अब अगर बॉटम की जगह मैं कर दूं लेट से इसे राइट तो आप देख रहे हैं कि ये राइट साइड पे मूव कर गया अगर मैं राइट के साथ साथ इसे बॉटम से भी जीरो कर दूं जीरो तो आप देखेंगे कि ये अब राइट बॉटम कॉर्नर के ऊपर बिल्कुल मूव कर गया तो डी स्टूडेंट्स ये है आपकी एब्सोलूट पोजिशनिंग यानी अगर चाइल्ड एलिमेंट को आप एब्सोलूट पोजिशनिंग असाइन करते हैं और पेरेंट एलिमेंट को कोई पोजिशन प्रॉपर्टी आपने सेट नहीं की यानी वो स्टैटिक पोजिशनिंग के साथ है तो फिर आपका वो चाइल्ड एलिमेंट आपकी स्क्रीन को अपना पेरेंट तस्लीम कर लेता है और उसकी मुनासबत से अपने आप को एडजस्ट करता है तो डी स्टूडेंट्स स्टैटिक रिलेटिव और एब्सोलूट पोजिशनिंग तो आपने देख ली अब हम बात करते हैं फिक्स पोजिशनिंग की अगर मैं अपने इस चाइल्ड एलिमेंट को कोई फिक्स पोजिशन असाइन कर दूं तो मैं इसकी पोजिशन को एब्सोलूट की जगह कर देता हूं सिंपली फिक्स्ड और बॉटम पे मैं जीरो की जगह ट्वेंटी कर देता हूं और राइट right को मैं फिल वक्त डिलीट कर देता हूँ और इसे मैं करता हूँ सेव और सेव करने के बाद आप ये देखेंगे कि अब ये एलिमेंट बॉटम से 20 पिक्सल का फासला छोड़ के एक खास पोजीशन के ऊपर आ गया लेकिन फिक्स का मतलब क्या है फिक्स का मतलब आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे जब तक मैं अपने एस में मजीद कंटेंट्स ऐड नहीं करता तो डी स्टूडेंट्स मैं अपने एस डॉक्यूमेंट में जाता हूँ और इस डिव के बाद बॉडी के टैग के अंदर रहते हुए मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ और इसमें मैं कुछ टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ एक्चुअली कुछ लॉरम इप्सम टेक्स्ट मैंने कॉपी किया हुआ है जो मैंने कई मरतबा यहाँ पे पेस्ट कर दिया ताकि एक लेंथी टेक्स्ट जो प्रोड्यूस हो जाए ताकि हम डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकें अब जिस एलिमेंट को आपने फिक्स पोजीशन असाइन कर दी और बॉटम पे आपने कहा ट्वेंटी यानी बॉटम पे ट्वेंटी पिक्सल इसने फासला छोड़ दिया अब अगर हम स्क्रोल करते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट को क्योंकि अब हमारे पास कॉन्टेंट्स मौजूद हैं आप देख रहे हैं कि बाकी के कॉन्टेंट्स तो टॉप पे स्क्रोल हो रहे हैं लेकिन ये जो ब्लॉक या एलिमेंट है ये अपनी फिक्स पोजीशन पर मौजूद है आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में इस तरह के बटन्स देखे होंगे छोटे से जिस पर आप टेक्स्ट देखते हैं मूव टू टॉप और ये बटन जो है वो फिक्स पोजीशन के अंदर मौजूद होते हैं आप सिंपली उस पर क्लिक करते हैं और डायरेक्टली जंप कर जाते हैं बिल्कुल टॉप ऑफ द पेज के ऊपर तो उनके लिए जो पोजीशनिंग प्रॉपर्टी यूज की गई होती है वो फिक्स्ड होती है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मूव नहीं कर रहा और यहाँ पे ये भी बताना चलूँ कि अगर आप फिक्स्ड की वैल्यू यूज करते हैं अगेंस्ट द पोजीशन प्रॉपर्टी तो फिर आपके पेरेंट एलिमेंट को चाहे किसी भी किस्म की पोजिशनिंग असाइन की गई हो चाइल्ड एलिमेंट ऑल टूगेदर उसे इग्नोर कर देता है और सिर्फ आपके व्यू पोर्ट यानी आपकी स्क्रीन को जेन में रखते हुए अपनी पोजिशनिंग को सेट करता है और लास्ट जो हमारी पोजिशनिंग है वो है स्टिकी आई देखते हैं कि स्टिकी पोजिशनिंग क्या है इसके लिए रेस्टोरेंट्स में अपने इस एस टी एम एल डॉक्यूमेंट में टॉप पे चला जाता हूँ जहाँ पे मैंने डिव्स क्रिएट किए हैं एक्चुअली उन डिव्स से भी ऊपर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक्चुअली एक नैब क्रिएट करना चाहता हूँ तो बॉडी का टैग जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उसके फौरन बाद मैं यहाँ पे एक नैब क्रिएट करता हूँ और डी स्टूडेंट्स इस नैब को मैं कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर देता हूँ अपनी सी फाइल में आके तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मौजूद है इसके बाद मैं यहाँ पे नैब को टारगेट कर
और हम इसे सेव करते हैं साथ ही डिस्टेंस में इसे हाइट भी असाइन कर देता हूँ थर्टी फाइव पिक्सल की वैल्यू यूज कर लेता हूँ हम इसे सेव करते हैं और सेव करने पर आप देख रहे हैं कि टॉप पे आपके पास एक नैब बार क्रिएट हो गई है और मैं अपने एस्टिमल डॉक्यूमेंट में वापस जाता हूँ और इस नैब से भी पहले मैं एच का एक टैग यूज करता हूँ एच हेलो और फिर मैं दोबारा से एक और हेडिंग क्रिएट करता हूँ एच की और यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू माई साइट और इसे हम सेव करते हैं अब आप देख रहे हैं कि टॉप पे हमारे पास ये हेडिंग वन है उसके बाद हेडिंग टू है फिर हमारी नेब बार आ रही है आप एज्यूम कर लीजिए फर्ज कर लीजिए कि ये एक्चुअली हमारा लॉगो है ये हमारी टैग लाइन है उसके बाद ये हमारा नेविगेशन या मेन्यू है तो डी स्टूडेंट्स अगर मैं अपने इस नैब को पोजिशन असाइन कर दू स्टिकी तो मैं यहाँ सी में आता हूँ और यहाँ पे यूज करता हूँ पोजिशन स्टिकी और स्टिकी पोजीशन देने के बाद मैं यहां पर कहता हूं टॉप जीरो और सेव करता हूं इस समय और अब अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करूं तो आप देखेंगे कि ये जो नैब है ये बिल्कुल नॉर्मल वे में बिहेव कर रहा है लेकिन कब तक जब तक कि ये नैब आपके स्क्रीन के टॉप एज को टच नहीं करता और जो ही ये टच करता है उसके बाद ये स्टिकी हो जाता है आपने यकीनी तौर पे वेबसाइट्स में नेविगेशन देखे होंगे आजकल ये बहुत ही कॉमन ट्रेंड है कि वेबसाइट्स में आप जब स्क्रॉल डाउन करते हैं पेजेस को तो आपका नेविगेशन जो है वो आपके स्क्रीन के टॉप पर मौजूद रहता है तो एक्चुअली उसके लिए जो पोजिशन की प्रॉपर्टी गई वैल्यू यूज की गई होती है वो स्टिकी की वैल्यू होती है तो डी स्टूडेंट्स ये पांच पोजिशनिंग थी जो कि सी में इस्तेमाल की जाती है 